గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సలాం హెచ్డిఎఫ్సి ఎందుకు అంటే వాటి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా బ్లూ చిప్ స్టాక్ అనే పదానికి పర్యాయ పదంగా నిలిచిన హెచ్డిఎఫ్సి ఇవాళ నుంచి ట్రేడింగ్ నిలిచిపోబోతోంది ఇవాళ ఆఖరి రోజు హెచ్డిఎఫ్సిలో ట్రేడింగ్కి సంబంధించి సో ఇది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో విలీనం అయిపోతుంది సో ఒక చరిత్ర నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్ర నుంచి నిష్క్రమిస్తోంది ఒక మహాభి నిష్క్రమ నిష్క్రమణం ఇది సో ఈ దిగ్గజ సంస్థ ఇకపై మనకు హెచ్డిఎఫ్సి అనే పేరుతో కనపడదు ఇది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులు అంతర్భాగంగా మారిపోబోతోంది సో లెట్ సే సలాం హెచ్డిఎఫ్సి సుమారుగా నూట డెబ్భై బిలియన్ డాలర్లు అంటే మన కరెన్సీలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే పదిహేను లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ రేపటి నుంచి ఆవిర్భవించబోతోంది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి జర్నీని కనుక చూస్తే తొం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వంద రూపాయల స్టాక్గా ఈ కంపెనీ వంద రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ కలిగిన స్టాక్గా ఆవిర్భవించి ఆ తర్వాత ఫేస్ వాల్యూ మార్చుకుంది బోనస్లు ఇచ్చింది స్టాక్ స్ప్లిట్స్ జరిగింది రకరకాలుగా చరిత్ర సృష్టించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అంటే సుమారుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైనా ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల షేర్ ప్రైస్ దగ్గర నిన్నటికి అది వంద రెట్లయింది సో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వంద రెట్ల రిటర్న్ని హెచ్డిఎఫ్సి స్టాక్ ఇచ్చింది ఇటువంటి స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ అనేక ఉన్నాయి మన మార్కెట్లో కానీ ఈరోజు మనం హెచ్డిఎఫ్సి గురించే మాట్లాడుకోవాలి సో నైంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన ఏకైక స్టాక్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ముఖ్యంగా మనకు మిగతా సెక్టర్స్లో ఇప్పుడు ఐటీలో ఉన్నాయి చాలా స్టాక్స్ ఫార్మాలోనూ కొన్ని ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల సెక్టర్స్ నుంచి ఉన్నాయి కానీ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఇంత ప్రాభవం ఇంత ఒక వెలుగు వెలిగిన సంస్థ ఏది అని అంటే హెచ్డిఎఫ్సి అని నిర్ద్వంద్వంగా చెప్పొచ్చు మనం సో కాకపోతే ఒక చిన్న లాప్ సైడెడ్ ఇష్యూ జరగబోతుంది రేపటి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెయిటేజ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో ఏదైనా జరిగితే ఐదర్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్ ఆర్ నెగిటివ్ సైడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆ మేరకు అటు ఇటు ఊగిసలాడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని బహుశా ఎక్స్చేంజెస్ ఏ విధంగా సరి చేస్తాయనే చూడాలి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ ఆఫ్టర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రేపటి నుంచి అలాగే వరల్డ్లోనే ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్గా ఈ సంస్థ ఆవిర్భవిస్తుంది విత్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇరవై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా చూస్తే ఎనిమిది వేల బ్రాంచ్లు పది కోట్ల మంది కస్టమర్స్ ఇలా ఒక మనం గర్వంగా ఇది మా సంస్థ మా దేశానికి చెందిన సంస్థ అని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చెప్పుకోదగిన సంస్థగా ఆవిర్భవించబోతోంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రేపటి నుంచి ఆ విషయాలు మరికొన్ని రేపు మాట్లాడుకుందాం సో ఇవాళకి ఇది హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ గురించి అండ్ మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనం గమనిస్తే ఈ బుధవారం ఉదయం గ్లోబల్ క్యూస్ సపోర్టివ్గా ఉన్నాయి లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ ఇవాళ సిపిఐ డేటా రాబోతోంది జూన్ నెలకు సంబంధించిన కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ డేటా మంత్ ఆన్ మంత్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఈ రాన్ ఇయర్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది దీన్ని మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా ఏం తీసుకోవటం లేదు అలాగే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీ డాలర్స్ దగ్గర ఉంది అది మాత్రం మన మ్యాక్రో ఎకానమీకి సంబంధించి ఒక నెగిటివ్ అంశం దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ నిన్న జరిగింది ఇందులో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ క్యాస్నోస్ అనే ఒక ప్రతిపాదన అమలు కాబోతోంది ఇది కొన్ని కంపెనీలకి నజారా టెక్నాలజీస్ డెల్టా కార్ప్ ఇటువంటి లిస్టెడ్ కంపెనీలకి ఇది నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ సో దీన్ని మార్కెట్ ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అలాగే కొన్ని ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న పాజిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ మీద జిఎస్టీ తగ్గించారు అది బహుశా అపోలో హాస్పిటల్స్ మేధాంత ఇటువంటి క్యాన్సర్ స్పెషాలిటీ హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్కి మేబీ మంచి పరిణామం అయి ఉండొచ్చు ఐజిఎస్టీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అనేది అలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ క్యాషన్ చాలా కనిపిస్తుంది మనకు నిన్న మనం నిఫ్టీ చాలా చక్కగా క్లోజ్ అయింది మనం అనుకుంటున్నాం రెజిలియన్స్ ఉంది మన మార్కెట్స్లో ఏమాత్రం గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు స్టిక్ టు క్వాలిటీ స్టాక్స్ అని రిజల్ట్స్లో కూడా మనం నేను చూసాం ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఈవెన్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ కూడా రెవెన్యూస్ పరంగా
దాన్ని ప్రైసింగ్ చేశాయి కొంతవరకు టీసీఎస్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు ఫిబ్రవరి హైస్ నుంచి చూస్తే టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఏప్రిల్ లో నుంచి కనుక చూస్తే సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇప్పటికీ పెరుగున్నా కూడా ఫిబ్రవరి హైస్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే యూనో హెస్ఎల్ టెక్ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇది దీన్ని మార్కెట్స్ ఫ్యాక్టరింగ్ చేశాయి అయినా కూడా మరికొంత రియాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంది పోస్ట్ రిజల్ట్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి కౌంటర్స్ పట్ల నిన్న మనం చూసాం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తన బులిష్ ట్రెండ్ని ర్యాలీని కొనసాగించింది మరొక వన్ 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 అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫోసిస్ సర్ప్రైజింగ్లీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ కొంత జరిగింది దాంతో ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ చాలా వారాల తర్వాత నెగిటివ్గా జరిగింది దాని ప్రభావమే నిఫ్టీ హై పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర క్లోజ్ కాలేకపోవటానికి కారణం మిగతా అంతా పాజిటివ్గానే ఉంది నిఫ్టీకి సంబంధించి ఇవాళ మన ఎకానమీకి సంబంధించి కూడా సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రాబోతోంది మేలో మనం ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ చూసాం సిపిఐ బహుశా జూన్లో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అన్న మార్కెట్ అంచనా ఉంది ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రం చాలా కంగారు పెడుతోంది ముఖ్యంగా టొమాటోస్ నూట యాభై రూపాయల ధర కేజీ పలుకుతున్న వైఖరి మనం చూస్తున్నాం సో మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ కూడా సాటిస్ఫాక్టరీగా లేకపోవడంతో మనకు వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ మరికొంతకాలం ఇలాగే హయర్ రేట్స్ దగ్గర కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఇది అంత మంచి అనుకూలమైన పరిణామం కాదు మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ పరంగా అదర్వైజ్ మిగతా సెక్టరల్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఒక ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మినహాయిస్తే సో ఇక మిడ్ క్యాప్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు బిహేవ్ చేస్తున్నాయి నిన్న మనం మార్నింగ్ నేను అన్నాను తర్వాత క్రాంతి గారు కూడా ఏం స్టాక్స్ అండేనంటే మజగాన్ డాక్ గురించే మాట్లాడుకున్నాం సో మజగాన్ డాక్ నిన్న టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆ కంపెనీకి సబ్మరైన్ ఆర్డర్స్ భారీగా రాబోతున్నాయి మూడు సబ్మరైన్స్ ఆర్డర్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ ఆమ్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని రేపు వెలువ వెలువరిస్తారు ఇందులో మరిన్ని ఆర్డర్స్ బహుశా కోచింగ్ షిప్ యాడ్ బీడిఎల్ ఇటువంటి కంపెనీస్కి రాబోతున్నాయి అందుకనే నిన్న బీడిఎల్ ఏమో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కోచింగ్ షిప్ యాడ్ మజగాన్ డాక్ టాప్ త్రీ గైనర్స్ ఇన్ ది నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ వర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ సో ఇలా మనకు డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో హైటెండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తోంది తొంభై వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ బుక్ డిఫెన్స్ కంపెనీలకి రేపు మన ప్రభుత్వం వెల్లడించే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో డిఫెన్స్ కావచ్చు ఈవెన్ పిఎస్సి స్టాక్స్లో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ అనేది నిన్న ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది చూసాం ఆటోస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లైక్ పాలీ క్యాబ్ ఇండియా క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా తేజాస్ నెట్వర్క్స్ జేబీ కెమికల్స్ నైకా నిన్న రాజేంద్ర గారు ఒక మంచి సూచన ఇచ్చారు కెమికల్ కంపెనీస్లో ఒక వీక్నెస్ కనిపిస్తోందని సో మనకు నెగిటివ్గా ఉన్న కంపెనీస్ లిస్ట్లో కెమికల్ కంపెనీస్ చాలా కనిపించాయి మనకు నవీన్ ఫ్లోరా లాంటి కంపెనీస్ సుమిటోమో కెమికల్స్ లాంటివి దీపక్ నైట్రేట్ లాంటివి అతుల్ ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ని మనకు తెలియజేశాయి అదర్ సైడ్ స్వాన్ ఎనర్జీ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ త్రివేణి టర్బైన్ నజారా టెక్నాలజీస్ ముందుగానే ఊహించారు జిఎస్టి గురించి ఇవన్నీ మనకు నెగిటివ్ లిస్ట్లో కనిపించాయి సో ఒక విధంగా చూస్తే మనకు మార్కెట్స్లో అప్ ట్రెండ్ ఇంటాక్ట్ ఉంది డోంట్ గో షార్ట్స్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఇంట్రాడేకి పరిమితం చేసుకోండి పొజిషనల్ షార్ట్స్ మాత్రం ఎంతమాత్రం పనికి రావు మార్కెట్లో ఒక బుల్లిష్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్లో మనం ఉన్నాం ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలండి మార్కెట్లో డల్గా అలా చప్పగా కూర్చుంటే ఏమి మనం డబ్బులు చేసుకోలేము సంపాదించలేము బీ ఎక్సైటెడ్ బీ ఎగ్జూబరెంట్ హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియను కంటిన్యూ చేయండి డబ్బులు వస్తాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం వస్తున్నారు కుటుంబరావు ఇవాళ మనకు హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్కి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరగబోతున్నాయి ఇండెక్స్ పరంగా ముఖ్యంగా సో ఏ విధంగా ఇండెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మిడ్ క్యాప్స్లో నిన్న డిఫెన్స్ పిఎస్ఎస్ చూసాం ఈరోజు ఎటువంటి మిడ్ క్యాప్స్ లైమ్లెట్లో ఉండబోతున్నాయి ఇవాళ క్రూషియల్ కూడా అండి ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అనమాట మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే మూడు రోజుల నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆన్ ద బ్యాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మూవ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి అనమాట ఇవాళ పాజిటివ్ గా కనుక ఈ రెండు ట్రేడ్ అయితే నేను అనుకోవటం డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ కూడా న్యూ హైస్ క్రాస్ అయ్యి నిలబడగలుగుతుంది బట్ అదర్వైజ్ సస్టైన్ అవటం డిఫికల్ట్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా తిరిగి మూడు రోజుల వీక్నెస్ నుంచి గెయిన్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం హెచ్డిఎఫ్సి
ఓన్లీ ఈ రెండు స్టాక్స్ మూవ్మెంట్ డిక్టేట్ చేస్తుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి కాస్త బయాస్ ఎక్కువైపోయిందని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అది రేపటి నుంచి జరిగే ఇది అనమాట తీరు నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ లో అని చెప్పేసి అని ఆలోచించాలి సెకండ్ మిగతా గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే మైల్డ్ పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయినాయి తో ఫ్యూచర్స్ కొంచెం మైల్డ్ గా నెగిటివ్ గా ఉన్నా రెండు బట్ క్రూడ్ మాత్రం బయట గా డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు డాలర్లు ఉన్నది బ్యారల్ అనమాట ఇప్పుడు క్లోజ్ అప్ టు ఎయిటీ డాలర్స్ అయిపోయింది అనమాట అదే విధంగా రూపాయి కూడా ఎయిటీ టూ హాఫ్ కి దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి అరౌండ్ నైన్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది కొంచెం నెగిటివ్ అయితే ఇది స్టాండ్ అలోన్ రిఫైనర్స్ కి లైక్ ఎంఆర్పిఎల్ గానీ చెన్నై పెట్రోల్ గానీ అటు పెద్ద ఇంపాక్ట్ లేకపోయినా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది క్లియర్ గా లైక్ ఐఓసీ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ అని అనుకుంటాను మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు రీటైల్ ప్రైజెస్ పెంచుదాము అనుకునే తరుణంలో ఉన్నానమాట డెఫినెట్లీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో కాబట్టి డెఫినెట్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కూడా పెద్దగా ధరలు పెంచనీయదు ఈవెన్ క్రూడ్ ధరలు పెరిగితే కాబట్టి తిరిగి వాటికి అనుకున్న మార్జిన్స్ ఉండకపోవచ్చు అనేది కూడా మార్కెట్ లో అంచనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీథింగ్ సెటిల్మెంట్ టు సెటిల్మెంట్ మంత్లీ టు మంత్లీ రిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ ని బట్టి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ స్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే స్టాక్స్ మొదట రెండు ఉన్నాయి అలా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ స్లోలీ ఫోర్ అయింది సిక్స్ అయింది ఇప్పుడు ఎయిట్ అయిపోయింది ఇంక్లూడింగ్ నిన్న మన్నాపురం కూడా యాడ్ అయింది అనమాట దాంతో బిహెచ్ఎల్ పిఎన్బి డెల్టా గ్రాన్యూల్స్ ఐబిహెచ్ఎల్ ఇండియా సిమెంట్స్ జి వాటితో పాటు మనపురం ఆడ ఎనిమిది స్టాక్స్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి మైల్డ్ గా జిఎస్టీ చేంజెస్ ఏదైతే వచ్చిందో మేబీ డెల్టా కార్పు పీవీఆర్ ఐనాక్స్ వీటిలో నజారా టెక్నాలజీస్ వీటిలో మూమెంట్ దాక్ తీయచ్చు ఆల్రెడీ పీవీఆర్ నేను అనుకోవటం పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈటబుల్స్ పైన అనమాట జిఎస్టీ అనేది బట్ మేబీ డెల్టా డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి పెద్ద స్పెక్యులేషన్ కూడా చేయడానికి వీలు ఉండదు స్టాక్ కాస్త వీటితో ఉండొచ్చు నజారా ఈట్ అన్నిటికి కూడా అనుకున్న అంత ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండదు ఎందుకంటే మనీ జనరేట్ చేసే ఆన్లైన్ గేమింగ్స్ దీనిపైనే ఈ జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది ప్యాసివ్ గేమ్స్ పైన ఉండదు అనమాట అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట బిట్వీన్ ద లైన్స్ చదివితే బట్ డెఫినెట్లీ సెంటిమెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఉండి నెగిటివ్ గానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓవరాల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఇవాళ కీలకం అండ్ మేజర్ ఐటీ సెక్టర్ కి వాళ్ళ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ డే అంటారు బట్ రిజల్ట్స్ రెండు కూడా టీసీఎస్ హెచ్ఎల్ టెక్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అవర్స్ వస్తాయి త్రీ థర్టీ తర్వాత బట్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఐటీ స్టాక్స్ కనుక టర్న్ అరౌండ్ లేకపోతే కనుక ఎవ్రీ ర్యాలీలో స్టార్టింగ్ కి ఆ సెక్టర్ ని ఎంచుకుంటారు ట్రేడర్స్ అనమాట అండ్ వన్స్ ఈ సారి ఈసారి కనుక రివర్సల్ వస్తే కనుక ఇట్స్ బీఏ సస్టైన్డ్ రివర్సల్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి ఎందుకంటే నిన్న క్యాజువల్ గా ఒక టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్ చూస్తా ఉంటే నిఫ్టీ ఐటీ బై నిఫ్టీ చేస్తే అనమాట ఈక్వేషన్ అనమాట రెండింటి మధ్య చూస్తా ఉంటే టెన్ ఇయర్ లో లో ఉంది ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్ లో కాబట్టి అనమాట డెఫినెట్లీ ఎనీ మైల్డ్ పాజిటివ్స్ అయినా ఐటీ సెక్టర్ లో టర్న్ అరౌండ్ ఉంటే కనుక ఎక్స్ట్రీమ్లీ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్న వ్యూ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అంటాను అండ్ నిన్న మార్నింగ్ మనం చెప్పినట్టు రిజల్ట్స్ నిన్న ఏ ఉన్నాయో లైక్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ గానీ ఇటు అనే ఎలికాన్ గానీ అవన్నీ కూడా రిజల్ట్ బాగుంటే మార్కెట్ ఏ విధంగా రివార్డ్ చేసిందో చూసాము అదే విధంగా అనమాట ఇవాళ కూడా రిజల్ట్స్ బాగుంటేనే స్టాక్స్ ఒక్క బ్రోకింగ్ స్టాక్ ఉంది వాళ్ళ ఆనంద్ రాతీ అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడమంట మిగతా బ్రోకింగ్ స్టాక్స్ కూడా ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది దాన్ని బట్టి బట్ నిన్న డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కాస్త ఎక్సెసివ్ ప్లే కూడా అయ్యింది ఎందుకంటే డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కి ముందే కాస్త పరగతం కూడా అనమాట అన్ని చూసాం రియల్ గా ఎంత ఆర్డర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బట్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు హైయర్ పిఈ లో ఉన్నాయి బట్ కంపేర్ టు రైల్వే స్టాక్స్ డిఫెన్స్ కి ఎక్కువ ఫ్యాన్సీ ఇస్తున్నారు అందరు అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆల్ షిప్ యార్డ్ స్టాక్స్ నిన్న కొచ్చిన షిప్ యార్డ్ కూడా మళ్ళా తిరిగి టెన్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఎలా ఉంది మజగా నాటితోటి కపుల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్టాక్స్ లైక్ ట
as of now not applicable anamata stick to stock specific activity antanu but stay always repeated ga cheptunanu for want of boring kuda in fundamentally sound stocks only okay so 2023 lo foreign portfolio investors ipudu varaku mana domestic equities lo laksha kotla rupayalu ku paiga invest chesaru so idi mana market la rally ki oka pradhanamaina karanam of course retail money kuda చేస్ చేస్తుంది ఇఫ్ నాట్ ది డిఐ మనీ రిటైల్ మనీ కూడా మనకు చేస్ చేస్తుంది సో నిన్న చూసాం మనం డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో ఎంత యాక్టివిటీ చివరిలో అరే రే రే మనం లొకేష్ మెషిన్స్ కూడా డిఫెన్స్ ప్లే కొద్దిగా ఉంది కదా అని హడావుడిగా చివరిలో పెంచారు అప్పటి వరకు మామూలుగా ఉన్న స్టాక్ కాస్త సో అలా డిఫెన్స్ అన్న ట్యాగ్ ఉన్న ప్రతి కంపెనీ స్టాక్ నిన్న గంగవెరలు ఎత్తినట్లుగా పరుగులు తీయడం మనం గమనించాం ఎంతకాలం కంటిన్యూ అవుతుంది మోడీ గారు ఉన్నంతకాలం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన కం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు నిన్న టీసీఎక్స్ లిమిటెడ్ డిఫెన్స్ ప్లే గురించి మీరు మాట్లాడారు డిఫెన్స్ సెక్టర్కి సంబంధించిన స్టాక్గా రికమెండ్ చేశారు సో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల నిన్న నాలుగున్నర శాతం పెరిగింది సరే అన్ని కంపెనీలు డిఫెన్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇది పెరిగింది మరేంటి ఈరోజు మాకు మీరు ఇచ్చే సిఫారసు వసంత్ గారు మార్కెట్స్ పీక్ లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం కొంచెం కాషియస్ గానే ఉండాలి ఓకే మనం ఈ టైంలో ఏంటంటే గ్రాస్ మిస్టేక్స్ జరిగేది ఇటువంటి టైంలోనే జరుగుతాయి బుల్ మార్కెట్ బాగా పీక్ లో ఉన్నప్పుడే మనం మిస్టేక్స్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అందువల్ల కొంచెం కాషియస్ గానే ఉండమని చెప్తాను ఇన్వెస్టర్స్ ని నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ఒక చేత్తో మళ్ళీ కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గ్లోబల్ క్యూస్ కలిసి బాగా కలిసి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఇండియాలోకి క్యూ గట్టి ఉన్నారు వసంత్ గారు ప్రతిరోజు మీరు చూస్తే కనుక డేటా ఎఫ్ఐఎస్ డేటా ప్రతిరోజు దే ఆర్ ద నెట్ బయర్స్ అనమాట సో అందువల్ల ఈ ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ ఎంతకాలం కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మామూలుగా చెప్పాలంటే చాలా మనీ అనేది సైడ్ లైన్స్ లో వెయిట్ చేస్తుంది దట్ ఇంకా సీరియస్ మనీ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్ లోకి రాలేదు సో అందువల్ల ఈ బుల్ మార్కెట్ కి ఇంకా మంచి లెగ్స్ ఉన్నట్లు కనపడుతుంది కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు కొంచెం కాషియస్ గానే ఉండాలి ఏదైతే రిజల్ట్ సీజన్ అనేది మెయిన్ కీన్ మనం ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఏ రకంగా కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో కూడా దాన్ని చూసుకుంటూ పొజిషన్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి వసంత్ గారు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూస్తే వసంత్ గారు డిఫెన్స్ లో ఇంకా వాక్యూమ్ అనేది ఉంది స్పెసిఫిక్ గా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా డిఫెన్స్ థీమ్స్ లోకి ఇన్వెస్టర్స్ ఎంటర్ అవ్వాలి ఇది ఈ ర్యాలీ అనేది మల్టీ డికేడల్ ర్యాలీ కింద మనం చూడాలి వసంత్ గారు ఓకే రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఈరోజు మనకు బుధవారం సో రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ చాలా హడావుడి యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ ఫ్రైడే మనకి ఏదైతే బార్ చూసాం అదే బార్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు సో ఆ బార్ హై చూస్తే కనుక పెరిగితే గుడ్ సైన్ అని అంటాను సో నా ప్రకారం ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ ఈ లెవెల్లో ఇందా క్రాంతి గారు చెప్పినట్టు ఈవెన్ నై బిలీవ్ దట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెన్కి వెళ్ళినా కూడా నైన్టీన్ త్రీ ఆర్ నైన్టీన్ టూ రావడం అనేది ఇట్స్ ఎవిడెంట్ ఆన్ చార్ట్స్ సో మార్కెట్ కాన్ గో ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దట్స్ అ గుడ్ ఐడియా బట్ సపోర్ట్ పాయింట్ మనకి డెఫినెట్లీ నైన్టీన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ కి షిఫ్ట్ అయిందండి ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ నైన్టీన్ టూ నాట్ వన్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో థర్టీఎత్ జూన్ రోజు ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నైన్టీన్ టూ నుంచి నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్ జీరో మధ్యలో సపోర్ట్ జోన్ ఉంది కాబట్టి బై డిప్స్ కూడా ఈక్వలీ వెరీ కీ అని చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ గా ఇట్స్ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ సో ట్రెండ్ డౌన్ ఉంది బట్ ఐ థింక్ ఎక్కువ ఫాల్ లేకపోయినప్పటికీ స్లోగా లోస్ ఎవ్రీ డే న్యూ లోస్ రావడం చూస్తున్నాం మనం అండ్ క్లోజింగ్ కూడా అంత రిట్రేస్మెంట్స్ అనేది ఉండట్లేదు సో అఫ్కోర్స్ ఇంట్రాడే హైస్ కొద్దిగా పెరుగుతున్నప్పటికీ it's being sold in the rallies and jipko span nifty but good thing endante 44498 anedi oka key support untundi which is 20 day moving average ante ikka nunchi oka 250 points kinda support undi kabatti one should try to buy but the day it closes below 44400 uh, i think uh, one should even uh, cut the position with stop losses ga jipkochu and in a nifty components lo manam chuste probably 
आई थिंक इट्स ऑफ मिक्स्ड ऑफ स्टॉक्स का जब कुछ सो इनटिक स्टॉक्स है वेते आप मोर आउट एंड जस्ट व्हाट इट इज से सन नेटवर्क यानी आइशर टाटा कंज्यूमर अपोलो आई थिंक इट्स ऑल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इनफैक्ट मारुति एंड टाटा मोटर ऑटो सिंच पेरोटन जस्ट एट द सेम टाइम ड्रैग जस्ट नॉट इन मेटल्स क्लियर का कंपडिंग दी and bajaj twins nenna ne man anukunam probably gap filling process lo undi they might fill the gap and that's continuing in bajaj twins ani cheppochu adhe vidhanga banking lo access kuda koddiga weak trade avutundi chusha and auto slow hero motor has little gone down and the bank nifty components man chuste ganaka it was idfc and indus in bank which has led in when federal bank kuda so after a long time federal manaki 200 day moving average paina close out undi chusna maybe uh, that's one indication that ఇక్కడ నుంచి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మేబీ కొద్దిగా అప్ మూవ్ రావచ్చు ఆల్ దీస్ డేస్ ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వేర్ డామినేటింగ్ ఇన్ అప్ మూవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే ఛాన్స్ సో క్యాష్ లో వి ఆల్ నో ఇట్స్ ఆల్ డిఫెన్స్ 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 సో ఆల్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఏ పెరగడం చేసాం అండ్ ఎక్కడైతే స్టాక్స్ అప్ మూవ్ వచ్చి ప్రాబ్లీ వాటిల్లో న్యూస్ అయితే బయటకు వచ్చిందో అట్లాంటి వాటిల్లో దెర్ ఇస్ సమ్ సెల్లింగ్ సో సెల్ ఆన్ న్యూస్ టైప్స్ చేసాం అలాంటి వాటిల్లో వాటిలా ఒక స్టాక్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ లో పేటిఎం లో మనం గమనిస్తున్నాం సో స్టాక్ ఆల్రెడీ మంచి కరెక్షన్ రావటం చేసిన స్టాక్ ఇట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ లెవెన్ టు నైన్ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అయినాక ఇట్ రిటైస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎయిట్ నోట్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ దట్స్ ద ఐడియా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ బట్ డెఫినెట్లీ రిస్క్ రివార్డ్ ఇక్కడ ఫేవరబుల్ ఉంది కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ ట్రేడింగ్ బ్యాంక్ సో సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ నైన్టీ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ బై పేటిఎం ఇట్స్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ స్టాక్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ 873 or 878. So, this is what I think morning observations was. Okay. <coughs> LTI Mine Tree. This stock, HDFC, Nifty 50 Index lo replaced. So, this is what we have to do with our stocks to watch. We have to do with our radar. Stock. Because Nifty lo, EVT stocks add out there, what lo, passive funds nunchi inflows was there. Nifty is not good. For that matter, any index మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయినా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయినా నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా ఏ ఇండెక్స్ చూసినా కూడా మనం గతంలో మనం చూస్తే రెండు వేల పదహారు జనవరి నుంచి ఇరవై రెండు స్టాక్స్ నిఫ్టీలో యాడ్ అయ్యాయి కొన్ని వెళ్ళిపోయిన స్టాక్ స్థానంలో అయితే ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో ఆఫ్టర్ ఇన్క్లూజన్ యావరేజ్న ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ సిన్స్ లిస్టింగ్ ఈ స్టాక్ని మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండులో నిఫ్టీలో ఇన్క్లూడ్ చేశారు అక్కడ నుంచి వన్ ఇయర్లో మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది బట్ దివీస్ ల్యాబ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో యాడ్ చేసిన స్టాక్ వన్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఇలా మనం చూస్తే యావరేజ్న ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ తర్వాత నిఫ్టీలో ఇన్క్లూడ్ చేసిన స్టాక్స్ ఇవ్వడం చూసాం వెళ్తే మా ఇంట్రీ కూడా అలా ఇస్తుందా అంటే చెప్పలేం కానీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకని ఈ స్టాక్ కూడా మనం ఇప్పటిదాకా మనం ఎప్పుడు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఎల్ టెక్ ఈ నా మూడు స్టాక్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాం ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఐటీ అని కానీ ఇప్పుడు ఎల్టీఐ మైంట్రీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఓకే ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ కనిపిస్తుంది సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడుకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో మనకు ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ నిఫ్టీ సో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం మిడ్ క్యాప్స్లో ఎటువంటి స్టాక్స్ ఈరోజు పరుగులు తీస్తాయి అనేది కూడా చూడటం చాలా చాలా ఉత్సాహభరితం చూద్దాం ఈలోగా కొంతమంది కాలర్స్ని మెయిల్స్ని పలకరిద్దాం ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సార్ శ్రీనివాస్ నెల్లూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం సార్ అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ టెగా ఇండస్ట్రీస్ అలాట్ అయినాయి సార్ పబ్లిక్ ఇష్యూలో టెగా అది అది హోల్డ్ చేస్తూ ఉన్నాను అది బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు సెల్ చేయమంటారు లేక రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయమంటారు సార్ అది తర్వాత గ్రీవ్ గ్రీవ్ కాటన్ కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ కొన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేయమంటారు కుటుంబరావు గారిని అడుగు ఓకే కుటుంబరావు గ్రీవ్ కాటన్ చాలా రోజుల తర్వాత కొంత మళ్ళీ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఈ కౌంటర్ లో అంటే వాళ్ళ సబ్సిడరీ ఉందండి గ్రీవ్స్ ఈ మొబిలిటీ ఏదైతే కనుక టూ వీలర్ హ్యాంపియర్ ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ ఏదైతే తయారు చేస
అది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫుల్లీ ఓన్ సబ్సిడీ ఆఫ్ గ్రీవ్స్ కాటన్ అనమాట గ్రీవ్స్ ఈ మొబిలిటీ సర్వీసెస్ కింద ఉంటుంది అయితే దాని నెంబర్స్ వలన ఇటు గ్రీవ్స్ కాటన్ లో ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగింది అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే స్లోలీ ఈ టూ వీలర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక పబ్లిక్ అలవాటు అయ్యారు కొంతం కూడా స్టే సేల్స్ కూడా స్టెబిలిటీ వచ్చింది కాబట్టి గ్రీవ్స్ కాటన్ కి దిస్ మైట్ పూవే గే గేమ్ చేంజర్ కూడా కంపెనీకి హోల్డ్ అంటాను యాడ్ కూడా అంటాను యాస్ అవుతున్నాం టెగా ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం కన్సిస్టెంట్ మూవ్ చేస్తానండి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఎస్పెషల్లీ మే నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ అట్లా ఉండేది మేలో అలాంటిది వాళ్ళ జూలై సెకండ్ వీక్ వచ్చేసేపాటికి న్యూ హైక్ వచ్చేసింది థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టచ్ అయిపోయి థౌజండ్ థర్టీ త్రీ ఉంది నన్ను అడిగితే ట్రేడింగ్ స్టాక్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోమంట మార్కెట్ మైట్ బి నోయింగ్ సంథింగ్ తెలుసు అనమాట దట్ రిజల్ట్స్ బాగుండొచ్చు ఇట్లా అని చెప్పేసి కూడా అనమాట అందుకని చెప్పేసి బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నాను ట్రేడింగ్ స్టాప్ లో సార్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్ నైన్టీ దగ్గర పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంట స్టాక్ మంచి కంపెనీ గొప్ప కంపెనీ కూడా వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ గా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ పాలిమర్ బేస్డ్ మిల్ లైనర్స్ అంటే ఈ మైనింగ్ లో ఉపయోగించే యాక్సెసరీస్ టూల్స్ సప్లై చేసే కంపెనీ ఇది టెగా ఇండస్ట్రీస్ హోల్డ్ చేయండి విత్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి మా మిత్రులందరికీ శుభోదయం అండి నా పేరు హనుమాన్ సింగ్ అండి వసంత్ గారు నేను మిలక్తా నైన్ సెవెంటీలో కొన్నాను పోలిప్లెక్స్ లెవెన్ ట్వంటీలో కొన్నాను సార్ ఇది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా సార్ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు నేను వారం కోసం చూసుకున్నట్టంటే కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఏమన్నా మనం లంసమ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి బ్లూ చిప్స్ స్టాక్స్ మంచిది అంటారా సార్ అది ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకోమంటారో అది కూడా చెప్పండి సార్ దయచేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చాలా స్కీమ్స్ పనిచేస్తూ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయండి మీరు ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్ తీసుకుంటే అను అనుకూలంగా ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎస్ఐపి చేయండి సో ఎస్ఐపిలో తప్పకుండా మీరు విజయం సాధిస్తారు సో రవీంద్ర గారు ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం మంచిదేనా ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనం ప్రీవియస్ హై నుంచి చూసే కన్నా లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లో చూస్తే కనుక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్ వాస్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సో అక్కడి నుంచి చూసుకుంటే కనుక అరౌండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఈ షుడ్ బుక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్సెటెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ రీట్రేస్ అండి ఒకవేళ ఇది పదిహేను వందలు అయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ రీట్రేస్ బ్యాక్ టు మేబీ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆర్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్ మేబీ థౌజండ్ సో అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు రీబాయ్ అండ్ గతంలో దీని హిస్టరీ చూస్తే కనుక ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ లో ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ నైన్ ఫార్టీ దాని తర్వాత ఇట్ కేమ్ టు త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సో ఇలా మార్కెట్ లో స్టీమ్ అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఉన్నప్పుడే వన్ షుడ్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా డెఫినెట్లీ ఐ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బుక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ఈశ్వరయ్య సార్ హైదరాబాద్ నుంచి రండి ఈశ్వరయ్య సార్ నాకు నోచిలో ఆదాని విల్మోహర్ గురించి ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేస్తున్నారు లాభంలో ఉన్నారు నష్టంలో ఉన్నారు నో సిల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు సార్ రెండు కూడా నష్టంలో ఉన్నారు రెండు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు సరే స్వల్ప నష్టమే కాబట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు నోసిల్ చాలా మంది కొంటాం చూసామండి ఈ మధ్య ఎప్పుడైతే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ ఉన్నప్పుడు అనమాట స్టాక్ లో కాస్త రికమెండేషన్స్ రావటం దాంతో కొన్నారు చాలా మంది బట్ డెఫినెట్లీ వీక్ ఉందండి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ఏమన్నా టర్న్ అరౌండ్ ఇస్తే కనుక అనమాట డెఫినెట్లీ స్టాక్ అనమాట బాగా జంప్ అవ్వచ్చు కానీ బట్ అదర్వైజ్ స్టాక్స్ ఇంత పెద్ద బుల్ మార్కెట్ లో క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఉన్నాయంటే మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎనీ స్మాల్ నెగిటివ్ న్యూస్ స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా షార్ప్ గా పడతాయి అనమాట నన్ను అడిగితే నోసిల్ కూడా ఈ షూట్ హ్యావ్ ఏ స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అనమాట అండ్ అది అప్ సైడ్ కూడా ఇది స్మాల్ ర్యాలీ టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే కూడా ఎగ్జిట్ అవ్వని చెప్పేసి చెప్తాను ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు మురళి అండి హైదరాబాద్ నుంచి అవునండి మురళి సార్ అందరికీ శుభోదయం సార్ కుటుంబాల గారికి అందరికన్నా శుభోదయం సార్ నా దగ్గర హెచ్జి ఇన్ఫ్రా ఉన్ను ఫైనోటెక
సరే ఓకే క్రాంతి గారు ఏంటి పరిస్థితి హెచ్జి ఇన్ఫ్రా ఫినోటెక్స్ కెమికల్స్ అమ్మేసి టాటా స్టీల్ పిరమల్ ఫార్మా ఉంటారట వసంత్ గారు ఆయన ఇన్ కేస్ ప్రాఫిట్ లో ఉంటే గనక నేనైతే ఫినోటెక్ కెమికల్ ని ఎగ్జిట్ చేయమని చెప్తా చేయమన్న వసంత్ గారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఫినోటెక్ కెమికల్ లో మంచి కార్పొరేట్ యాక్షన్ అని ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి రిజల్ట్స్ కూడా స్లైట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ బాస్కెట్ కూడా పెంచుతున్నారు ఫినోటెక్ కెమికల్ లో సో ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఇవేంటంటే హై బీటా స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి టాటా స్టీల్ లోకి వెళ్ళాలంటే టాటా స్టీల్ అనేది ఇట్స్ అ లో బీటా స్టాక్ అనమాట ఒక గ్రాడ్యువల్ స్టాక్ కింద ఉంటుంది సో అందువల్ల ఫినోటెక్ కెమికల్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే కెమికల్ స్టాక్స్ అన్ని ఒక సబ్డ్యూడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నాయి మనకి టెక్నికల్ గా కానీ ఫండమెంటల్ గా కానీ మీడియం టర్మ్ లో కొంచెం సబ్డ్యూడ్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఫినోటెక్ కెమికల్ లో పొజిషన్ ఉంచుకోమని చెప్తాను యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్టాక్ అండి ప్రాఫిట్ రన్ చేయడం రావాలి ఆయనకి ఆల్రెడీ స్టాక్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్స్ దగ్గర నుంచి అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ కరెక్ట్ అయింది కానీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ నన్ను అడిగితే హోల్డ్ చేయమంట హెచ్ ఇన్ఫ్రా నుంచి ఇప్పుడు టాటా స్టీల్ కి మారటం మాత్రం అంత అడ్వైజబుల్ కాదు అని అంట హోల్డ్ చేయండి హెచ్ ఇన్ఫ్రాని హోల్డ్ చేయండి ఫినోటెక్స్ కెమికల్స్ ని హోల్డ్ చేయండి ఒక్కసారి ఇక రిజల్ట్స్ ఎనీవే రాబోతున్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ చూసి అప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి కొందాం అనుకుంటున్నారు అలా చూస్తే టెక్నికల్ గా వీక్ గా ఉన్నట్టుగా లెక్క బట్ ఫండమెంటల్ పిక్చర్ లో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా అనేది చూడాలి కుటుంబంలో ఏదన్నా ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రాంగ్ స్ట్రాటజీ అండి చాలా మంది న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ ఈవెన్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ చేసే మిస్టేక్ అది మిగతా స్టాక్స్ అన్ని పెరిగినాయి ఈ పెరగలేదు ఈ లోస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఎనీ టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తే జంప్ అవుతుంది అట్లా అని చెప్పేసి అండి ఇట్స్ ఎ రాంగ్ స్ట్రాటజీ స్టాక్ ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మార్కెట్ లోస్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అనమాట కాబట్టి మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ ఆ స్టాక్ ని ఇట్లా కింద కొట్టేసింది కింద వచ్చింది అంటే కనుక దేను మచ్ బెటర్ మనం ఏదన్నా స్టాక్ టర్న్ అరౌండ్ అయ్యి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిన తర్వాత ఆ ఫండమెంటల్స్ ప్లే అవుట్ అవుతున్నాయి అంటే అప్పుడే కొనాలి కానీ లోస్ కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొనకూడదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ టచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయినా సరే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కనుక ఆ స్టాక్స్ తిరిగి రీబౌండ్ అయ్యి తిరిగి హైయర్ టాప్ ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి అక్కడ కొనాలి అంతేగాని లోవర్ బాటమ్స్ లో కొంటే కనుక మంచి లోవర్ కి వెళ్లే పాసిబిలిటీ కూడా ఇంకా ఉంటుంది ఓకే సో మనకు మార్కెట్స్ ప్రారంభం అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీ ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ వంద పాయింట్ల పైగా లాభంతో నూట పది పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది అలాగే నూట ముప్పై పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్ లో చూస్తున్నాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు స్టాక్స్ ఓకే డెల్టా కార్ప్ టెన్ పర్సెంట్ లోవర్ సర్క్యూట్ చూస్తున్నాం కారణం ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీ జీఎస్టీ అలాగే పీవీఆర్ ఐనాక్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో పీవీఆర్ ఐనాక్స్ లో ఆల్రెడీ ఈ పాప్ కార్న్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనేది డిస్కౌంట్ అయిపోయినట్లుగా ఉంది అలాగే లూపిన్ పాజిటివ్ గా ప్రారంభమైంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే 422 టూ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూస్తున్నాం రవీంద్ర గారు మార్కెట్ విల్ కన్సాలిడేట్ అండి ఇక్కడి నుంచి కూడా సో అన్లెస్ ఇట్ క్లోజెస్ అబౌవ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఇంట్రాడే అట్లీస్ట్ వన్ బార్ క్లోజ్ అవుతేనే అగైన్ దర్ ఇస్ ద బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అదర్వైజ్ ఇలాంటి మార్కెట్ లో ఐ థింక్ మనం ఏం చేయకుండా ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ కూడా నా ఉద్దేశంలో సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్ సమ్ డీసెంట్ కరెక్షన్స్ అండి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మనకు మిడ్ క్యాప్స్ లో ముఖ్యంగా మజగాన్ డాక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ రోజు కూడా పీవీఆర్ అలాగే స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం జూబిలెంట్ ఇంగ్రీవియా ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ కజారియా
Keystone Realtor, Superjit Engineering, PD Light Industries, Dr. Lal Path Labs, Sharda Crop Chem, Torrent Pharma, it went one good, Nastal Tomanako can be so nice. <coughs> okay. Uh, right. Mid small caps they Preston Havaga can be so manku. Pradhan index low, Pedagaman Marple, Mazagan Dock is up now four and a half percent. Kalyan jewelers, he stock could a chala stronga last few sessions got trade out on four percent up. Right. Ekuni emails Susadam Sai Babu, Adutnara and mother son, some other mother son and Kuntano. Uh, thirty percent profit loaner. Tata Motors fifty percent profit. Arvind in good forty percent profit. In change hold it cha sell it cha. Bull market lo repeated ka manan jetta na ondi. Endi kante yawar targets or la kunte yar mata targets reach ke FOC jees kotha ni free of cost jees kotha ni ko fifty percent na muka wali le do profits vanji gal ke dairyo na kundi yar ante kante trading stop loss pet kuro kachi tanga wait che manta na. All three are good stocks. Okay. Sanjana, Adutanaru, Tata Chemicals tonight, Tundun and Tabeton Rupalo. Amy Kadalt Ledu and Samasia along with all the chemical stocks and Amy Pedaga Ashiro and Ledu. Runa Sansalu, Incokron Sansal, Holy Echa, Leather Exit Coucha. Grantier Tata Chemicals. Definitely was in the Garu, our investor, I think, definitely a holy Echa was in the Garu. Edate Manajapno, chemical stocks and Avi, Oka, humongous rally witness chestnut last two years. Upper consolidation phase look well, Adi Bosa choose net like the fundamental reasons would have one capacities expansions lone, a capex and the Upu balance sheets may choose and the stocks and a Preston consolidation phase lone, long term investor, definitely hold the age was in there. Okay. Uh, Womsi Adutnaru, Philips Carbon Black results, such results on the Baleu, stock matron, strength Zupiston, the Inche Ali. Philips Carbon. Philips Carbon results are not good. I am going to say a quarter and quarter to some time matter, but year on year, the results were decent. I am going to say market is not good. I am going to say that the quarter and quarter is not good. The performance is not good. The impact is not good. The stock is not good. The stock is not good. But uh, definitely, long term trend matra is intact. Stock around 158, 159 stop loss pet kun hold chayman e Okay. Srinivas G. Adutanaru. KPI at 110 by share lo, in the number of average price. Last 15 days ka thakutu ondi. Yen chayi chu. 3 years hold yad down ankutnaru. KPI at all engineering related e, e R and D antaru. So, these stocks are going to underperform just and at least for the next 3 to 6 months. Then, if you think about it, okay, like put a, I think you are still in profit. Ryan Rayaru, KPIT technical gala on the? It is one of the good performing stock and so good performing stocks got a bad time someday and uh, consolidations on a one day. And last 4 months guys, 714 inch, 1160 high form a, but 1060 on the. So, it might correct still and a, but uh, 6 months to 1 year we want to take I would say hold. In the country, IT, Next two quarters, I do not think it will do great. So, uh, time frame you will take, I think you should hold on an assumption. In fact, around 950 to 900, the demands on the question, there one should try to buy. Uh, yeah. Yeah. Okay, stock Hyderabad based the premier explosive. So, observe Jay Sadledo, but a defense can the category is just another ANT Telitani, Nana 15 percent move, while a 20 percent upper circuit. 35 percent in just two days. Very good. Edo news sunu untuk ni, mana kita lihat sama cara membosai. Terus ada pergi ke la Raju, ni zaman bad nanti. Ada tu naru, aina Venus pipe sunai IPO allotment, alagi Sukajit starch, ane stock sunai mudah untuk rupai laku naru. Sebab TCS, Infosys, NCC, ni sunai Federal Bank, Ilantwi. So sebab Venus pipes Sukajit starch, ini orang itu kerjanya macam mana? Hold aja, sell aja. So, if it starts with liquidity, it will be very low liquidity. More like a holding company can be in a trick chest or on matter, but definitely it's a decent company. Starch is placed low, Renumur Kathapte, Lev on matter, Subji, Thu, Tirupati, it like a Renumur on night. These companies can take good equal Lev and low PE on the end. Stock already high, 550 inch, correct time for 420. At current levels, Matra, hold Jay Manta, any decision can be taken after Q1 results only. Okay, so result season, uh, Kavati, the 
రిజల్ట్స్ జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు ఎందులో నుంచి అయినా ఎగ్జిట్ కావాలా అని అడిగారు కోప్రా నోటి మీరు ఎగ్జిట్ కావచ్చు అనిపిస్తుంది నాకు మీరు పంపించిన లిస్టులోంచి మిగతా అవన్నీ కూడా ఒకసారి రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాతే దెన్ ఒక కాల్ తీసుకోండి మీరు తర్వాత శేషగిరిరావు మజగాన్ డాక్ ఉన్నాయట రెండు వందల యాభైలో కొన్నారు బ్రహ్మాణం ఐదు రెట్లు అయింది ఒలెక్ట్రా రెండు వందలలో కొన్నారు పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ఇరవై ఆరు రూపాయలు కొన్నారు డిష్మన్ కార్బో అరవై నాలుగులో ఇవన్నీ ఐదేళ్ళు హోల్డ్ చేయొచ్చా పటేల్ ఇంజనీరింగ్ డిష్మన్ కార్బో ఇవి ఐదేళ్ల స్టాక్స్ అయితే ఎంత మాత్రం కావండి ఒలెక్ట్రా మేబీ మజగాన్ డాక్ ఎనీవే గోయింగ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో ఈ రెండు స్టాక్స్ చెప్పండి కుటుంబరావు ఆర్ క్రాంతి గారు పటేల్ ఇంజనీరింగ్ డిష్మన్ కార్బోజన్ పటేల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే మన కుటుంబరావు గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇట్స్ అ డార్క్ హార్స్ అని కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఫండమెంటల్ గా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ లో వాళ్ళు టన్నెలింగ్ లో ఉన్నారు ఈ బిజినెస్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అందువల్ల పటేల్ ఇంజనీరింగ్ గ్యారతో చూసుకుంటా ఒక పిరమిడింగ్ చేస్తూ అంటే అప్ మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్రాఫిట్ చేసుకుంటూ పొజిషన్ ట్రిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మంచిది వసంత్ గారు ఓకే రైట్ రెండో స్టాక్ నేనే మర్చిపోయాను సార్ ఎనీవే మేబీ గుర్తుంటే పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీసుకుందాం సో ఇది ఇవాళ టీవీ ఫైవ్ సమర్పించిన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరి కొద్దిసేపట్లో పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రికార్డ్ అవుతుంది మధ్యాహ్నానికి అప్లోడ్ అవుతుంది డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ మరిన్ని డౌట్స్కి సందేహాలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్